പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും വേദന നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇച്ഛാശക്തിയും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറങ്ങൾ ചാലിച്ച ധിഷണാശാലി ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്യാൻവാസിൽ നിറമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതുചരിത്രം രചിക്കുന്ന ബിന്ദു എന്ന അതുല്യ കലാകാരിയാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീ ശക്തിയിലെ അതിഥി എൻ്റെ സ്വദേശം കോട്ടയമാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം കോട്ടയത്താണ് അപ്പം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറുപ്പന്ത്രയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം കോട്ടയത്തായിരുന്നു ഡിഗ്രി പിന്നീടുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങളും കോട്ടയത്തായിരുന്നു അപ്പം ബി സി എം കോളേജ് ബസലിസ് കോളേജ് അങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകളിലായിരുന്നു എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ചിത്രകലയുടെ ഒരു ലോകത്താണ് പക്ഷേ പഠിച്ചതെല്ലാം അതിന് അതുമായിട്ട് എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പൊതുവെ പേരൻസ് ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛന് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളായ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടുക അതൊക്കെയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോയി പക്ഷേങ്കിൽ അമ്മ ക്ക് അങ്ങനല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു അഭിരുചിയുള്ള ആളായിരുന്നു അമ്മ അപ്പം എന്നെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അമ്മ എന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അമ്മ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ അവധി കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ചിത്രകലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ അമ്മ വിടുമായിരുന്നു അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പഠിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ കുക്കിങ്ങിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്മയാണ് ഇങ്ങനെ പലതരം കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ പോവുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു ഹോം സയൻസ് കോഴ്സ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിലാണ് കൂടുതലായും പല രീതിയിലുള്ള ഇപ്പം പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം പല പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളെ ഈ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു കല്യാണ പ്രായമായ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവരെ ഒരു വീടെങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും മൊത്തത്തിലൊരു അവയർനെസ് ഇപ്പം ഒരു വീട്ടിലിപ്പം നാലംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് കയറി വന്നു അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഫുഡ് എങ്ങനെ നമ്മളുണ്ടാക്കും അതിന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം അതെങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വീട് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ആ കോഴ്സിന് പോയപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു തുടക്കം അതായത് നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാമെന്ന് കരുതി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ പെയിൻറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറി അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോയി അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോയിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും അവരെല്ലാവരും ജോലിക്ക് വിടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നതോടെ ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അതായത് ഈ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു അതായത് ഐ ടി ഐയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഐ ടി സി അവിടെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോഴ്സുകൾ അപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ചാർജ് വേറൊരു സാറായിരുന്നു അപ്പം പെട്ടെന്ന് ആ സാറിന് ഒരു ജോലി കിട്ടി പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ഒരു വേക്കൻസി വന്നു അപ്പം ആ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും എൻ്റെ ബാക്കി ഉള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അവരെനിക്ക് ആ പോസ്റ്റ് അപ്പം തന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇഗ്നോയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ്
അതിന് ആ സമയത്തെല്ലാം ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിത്രരചനയെല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു രാവിലെയും ക്ലാസ്സിന് പോകും വൈകിട്ടും ക്ലാസ്സിന് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കല്യാണവും അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ അന്ന് ദീ ദി ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ പോയി വന്ന് ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കൊച്ചു കുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയ എത്ര പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വരെയാണേലും ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ പിടിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ മുതിർന്നവർക്ക് അവരുടെ ഓരോരോ ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പം പറയുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതായത് അവരുടെ അഭിരുചി ഏതാണോ ഇപ്പം പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറി ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മളങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അതായത് ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ടെൻഷൻ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഹാൻഡി ഗുരുകുൽ എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തത് അപ്പം കുട്ടികൾ വന്നാൽ അവരുടെ പേരൻസ് വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ വെക്കേഷൻസിനും വന്ന് താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് അവരിവിടെ വന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോരും വീട്ടിൽ അവർ വൈകിട്ട് കുക്കറി ക്ലാസ്സും അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലെടുക്കും നമ്മുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലാസ്സിന് വരിക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാവണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ സാരി ഈ വർക്കുകൾ ഷർട്ടിലുള്ള വർക്കുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്നവർ വന്നിട്ട് പറയും കുട്ടികളുടെ റൂമിൽ ഇന്ന തരം വർക്ക് വേണം കയറി വരുന്ന റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് വേണം അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ എന്താണോ അവരുടെ ആവശ്യം അതനുസരിച്ചുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛന് മക്കൾക്കെല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾ വരും അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇപ്പം ഫ്രീ ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്കുകൾ മീൻസ് ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾ അവരെല്ലാവരും ഞാനും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എക്സിബിഷൻസ് നടത്തും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ ചാരിറ്റിക്കായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഹാൻഡി ഗുരുവിലത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു ഞാൻ സ്കൂൾ തലത്തിലെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസിനെല്ലാം കൂടുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ആണേലും അപ്പം തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ കൂടുമായിരുന്നു അപ്പം ആ കാലയളവിൽ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പോകാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് പക്ഷേ പേരൻസിന് അത് താല്പര്യമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രകാരിയാക്കാനൊന്നും അവർ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈസുകൾ കിട്ടുമായിരുന്നു
അതല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛൻ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും നമ്മൾക്കത് പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അച്ഛൻ എനിക്കൊരു ധൈര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറണം എന്നൊരു തീരുമാനം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് ജോലി വിട്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെ ഞാൻ ഗുരുവായൂരിൽ പോയാണ് മ്യൂറൽ പഠനം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം അപ്പുക്കുട്ടൻ കോട്ടപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം പ്രിൻസ് തോന്നക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്ന് പോകാനായിട്ടും മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു അങ്ങനെ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് നമുക്കൊരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ എക്സിബിഷൻസ് നടത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള എക്സിബിഷൻസും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള എക്സിബിഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചിത്രകലയും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ഈ കോവിഡ് ആയിരുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം കോവിഡായിട്ട് അടച്ചിട്ട സമയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ തോന്നി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ചെക്കപ്പിന് പോകുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവരാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തു അപ്പം തന്നെ അവർ ആർ സി സിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആർ സി സി ചെന്നപ്പോഴാണ് ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ ആണ് എനിക്കെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ആ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളും ആർ സി സിയിലെ ഒരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ആകുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും വരില്ല എന്നാണല്ലോ അപ്പം ഇതാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ അതുമായിട്ടങ്ങ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ടങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്ടർ സർജറി ചെയ്യാം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആർ സി സിയിൽ സർജറിക്കായി അഡ്മിറ്റാക്കി എന്നെ അഡ്മിറ്റാക്കി അന്ന് നൈറ്റാണ് ഈ ഓവറിയിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ലങ്സിലേക്ക് കയറി അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്ന് ആ ഐ സിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിൽ ട്യൂമറായെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് സർജറി ചെയ്യുക എന്നാണ് ലങ്സിലെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്നെ സർജറിക്കായിട്ടെല്ലാം റെഡിയാക്കി പെട്ടെന്ന് ഇത് അവർ ട്യൂമർ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ട്യൂമർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ലെങ്സിൽ ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ സക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു ഇത് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഓക്സിജൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പം ശ്വാസം എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നീട് അനസ്തീഷ്യ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പം അവർ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഇത് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൽ കൂടെ ട്യൂബ് കടത്തി സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ട്യൂബ് കടത്തണമെങ്കിൽ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ട് സമയം അത് നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ട്യൂബ് കടത്തിയത് ഭയങ്കര വേദനയുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് അത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളായിരിക്കും ജെൻസിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി പോലെ അല്ലല്ലോ ലേഡീസിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വേദന കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ അവരത് ട്യൂബ് കടത്തി അത് ഫുൾ ആ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് സക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഏതാനും അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളൂടിയുള്ളൂ 
ജീവൻ നിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി ഹരിദാസാണ് എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഡോക്ടർ അത്രത്തോളം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറേയൊക്കെ എന്നോട് വന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ആ സമയം ഡോക്ടർ മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അപ്പം ഡോക്ടറിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ ഡോക്ടർ എനിക്ക് തന്ന ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാനത് പിടിച്ച് നിന്നത് പക്ഷേ ഡോക്ടർ എപ്പോഴും വന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ഒരു കീമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കീമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കീമോ അല്ലാതെ വേറെ ഇതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തലകുലുക്കി ഞാൻ എൻ്റെ സമ്മതം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ കീമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന വീട്ടിൽ പോയി ഇതുപോലെ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നല്ലാണ്ട് അതായത് സൈഡിലേക്ക് എനിക്ക് ചെരിയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ വാർഡിലായിരുന്നു വീണ്ട് ഐ സി യു എന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വാർഡിലാണ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ വാർഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് പേഷ്യൻസോളം ഉള്ള ഒരു വലിയ വാർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ തല പോലും തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു ആ വാർഡിലുള്ള ജീവിതം അപ്പം ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ വരും ആൾക്കാർക്കുള്ള ഫുഡുമായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേറ്റിരിക്കും കാര്യം പേഷ്യൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിരിക്കും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ റെഡിയാവും പക്ഷേ എനിക്ക് മാത്രമേ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചായ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ച് തരും സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ചായ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടുള്ള ഒരു ചായ ഒന്ന് തന്നെ കൈകൊണ്ടെടുത്തൊന്ന് കുടിക്കാൻ പറ്റണം അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ശരിക്കും അന്ന് അവിടെ ആ ബെഡിൽ കിടന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തെന്ന് പറയണ അവൻ്റെ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ എന്തും അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റണം നമുക്ക് തന്നെ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റണം ബാക്കി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ചായ മാത്രം അവിടെ ഇരുന്ന് തണുക്കും ഏറ്റവും അവസാനം ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കയറി വരുമ്പോൾ അത് വായിൽ ഒഴിച്ചു തരും അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നേഴ്സുമാർ ഫ്രീ ആവണ സമയത്തിൽ അവർ വന്ന് ഈ ചായ എടുത്തു തരും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബെഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കബോർഡുണ്ട് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് വെച്ചിരിക്കും ഒരു ഓറഞ്ച് ഒരു പഴം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പക്ഷേ ഇതൊന്നും എടുത്ത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ സഹായത്തിന് നമുക്ക് വിളിക്കാനും പറ്റത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്സിജൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഈ കട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിൽ തട്ടും തട്ടുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓടി വരും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ന് നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അവിടെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു റൂമിൽ തന്നെ അതായത് കോവിഡ് അങ്ങ് അതിൻ്റെ പീക്ക് ടൈമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ആരുമായിട്ടും ഒരു ഇതിനും നമ്മളെ കാണിക്കത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ അപ്പോൾ കോവിഡ് നല്ല കൂടി നിന്ന സമയത്ത് ഈ ശ്വാസമുട്ടിലുള്ളപ്പോൾ കോവിഡും കൂടെ വന്നാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആ റൂമിലേക്ക് ആരെയും കയറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു എന്നെ നോക്കാൻ ഒരാളെ ആക്കി അവരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെ നമ്മുടെ റൂമിൽ നിർത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കീമോ ഒരു രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് അവർ എടുത്തു ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലായിരുന്
അത് കഴിഞ്ഞ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ബോധം വന്നപ്പോഴേ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ പിന്നീട് അത് ട്യൂമർ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു അത് ക്യാൻസർ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു വേറെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം അതൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു ഓവറിക്കുള്ളിലെ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ക്യാൻസർ ആയിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും പ്രോബ്ലം ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ആയി പിന്നീട് വീണ്ടും മൂന്ന് കീമോയും കൂടെ എടുക്കണം ടോട്ടൽ ആറ് കീമോയാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ ആ സമയം ഇങ്ങനെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ എന്തോ എനിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആർ സി സിയിൽ അഡ്മിറ്റാക്കി പിന്നെ അന്ന് അത്രയ്ക്ക് കൂടുതലായി ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നീട് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് കിഡ്നി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരെ ആയായിരുന്നു പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മുപ്പത് വരെ ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മുപ്പതായപ്പോൾ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് അപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയണത് വലിയൊരു റോഡിൽ പോയി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങ് ഓടണം അവിടെ വേറെ വണ്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഇങ്ങനെ മനസ്സങ്ങ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നങ്ങ് വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനായി ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് അതിന് പെർമിഷൻ തന്നു അങ്ങനെ അന്ന് കൈമനത്തായിരുന്നു സ്ഥാപനം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രകാരത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മേളിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് സമയം അവിടെ ചെന്നതോടെ എൻ്റെ ആ ഒരു ഇതങ്ങ് മാറി ശരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇനി അടുത്ത് ഏതൊക്കെ പടം വരയ്ക്കണം അടുത്ത നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തണം അങ്ങനെയുള്ള ഈ നിറങ്ങളാണ് ശരിക്കും എന്നെ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇനി ഇനിയും കുറേ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വയ്യാണ്ടാവും പിന്നെ അവിടെ കിടക്കും കുറച്ച് സമയം അവിടെ കിടക്കും പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് വരയ്ക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പയ്യ പയ്യെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുന്നെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളും എൻ്റെ സ്റ്റാഫായിരുന്ന കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സാറന്മാരെല്ലാവരും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം കോവിഡൊക്കെ കുറച്ച് കുറ കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പം എനിക്ക് കുറേ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായി നമുക്ക് ഇപ്പം ആർ സി സിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ എമൗണ്ടായി അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അപ്പം അതിനുള്ള ഈ ഒരു ആ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആകെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം സാറ് എല്ലാവരും സാറന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു പ്രിൻസ് തോന്നിക്കൽ എന്നെ മ്യൂറൽ പഠിപ്പിച്ച സാറ് അതുപോലെ തന്നെ മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തഞ്ചാവൂര് പഠിപ്പിച്ച സാറ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും അതുപോലെ എന്നെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശരിക്കും ഡ്രോയിങ് പഠിപ്പിച്ച ശ്യാംകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറാണ് അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും വന്ന് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചിത്ര പ്രദർശനം വയ്ക്കാം അപ്പം അതുവഴി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യാം അപ്പം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് സിന്ധു ആ പുള്ളിക്കാരി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് എനിക്കായിട്ട് തന്നു മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്തി അത് വളരെ ഒരു വിജയമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പടങ്ങൾ പോയി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായി പക്ഷേ അതോടെ എനിക്ക് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇരട്ടിയായി അപ്പോൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കണം വീണ്ടും നമുക്ക് കുറേ ഒരു ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു സീരീസ്
ഇപ്പം ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു എക്സിബിഷനായിട്ട് ഉള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് അതിനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് ഏപ്രിൽ ആയിരുന്നു ഏപ്രിൽ സിക്സ്ത് തൊട്ട് ഏപ്രിൽ ട്വൽത്ത് വരെ ആയിരുന്നു മ്യൂസിയത്തിൽ എക്സിബിഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയത് അപ്പം ഈ വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഏപ്രിൽ നമുക്കൊരു എക്സിബിഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും കടന്നു പോരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് ഇപ്പം പെൺകുട്ടികളോടെല്ലാം പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റണം ഇപ്പം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഏണിങ്സ് വേണം അതിനിപ്പം സർക്കാർ ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ജോലികളോ ഒന്നും അല്ലേ പോലും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് പോന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലത് ഒരു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും അതായത് എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിച്ച സമയത്തൊന്നും ഞാൻ പോലും കരുതിയതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമെന്ന് പക്ഷേ അമ്മ അന്ന് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന പഠിക്കാൻ വരുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് ഇപ്പം നല്ല ഏജുള്ള ആൾക്കാർ വരെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഏണിങ്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ എത്ര സമയം ഇങ്ങനെ വെറുതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കളയുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സമയം കുറച്ച് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏത് കാര്യമാണേലും നമുക്കതിനെ ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കത് കൈമാറാൻ പറ്റും അപ്പം വെറുതെ ഇരുന്ന് സമയം കളയാതെ അതിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ പല പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇല്ലാത്തത് ഇതിനുള്ള ഒരു ധൈര്യം സത്യത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്കത് ഇപ്പം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പോരാ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വിറ്റഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ വരച്ച് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെയൊന്ന് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അത് ഏത് വഴി അത് ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം ആ ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും അല്ലെ പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ അതിനുള്ള വഴികളെല്ലാം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കും അത് കൂടാണ്ട് ഞാനിപ്പം പല ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്റ്റുകളിലും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പോവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ് അതുപോലെ യു ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള അതുവഴി ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള പല പ്രോജക്റ്റുകളിലും ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത് അവരെ അവിടെ വിട്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ശരിക്കും എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതാണ് ഹാൻഡി ഗുരുകുലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്